E aí ele começa o processo agora de baixar essa ROM. Se você não está conseguindo baixar uma ROM usando o seu filme, é porque você precisa fazer uma configuração importante nele. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa configuração e além disso, você vai aprender que o seu filme baixa muito mais que ROM Samsung. Opa! Cristiano Alves aqui e outro dia um técnico me falou que o São Firme não funciona mais para baixar ROM. E eu rapidamente fiz com ele a configuração e voltou a baixar novamente. E para você que é atento à manutenção de smartphone usando software, nesse vídeo eu faço a configuração, baixa ROM e ainda você vai ver que pode baixar ROM de iPhone, drivers e aplicativos usando o São Firme. Mas antes disso, eu quero te dizer que toda semana tem novo conteúdo aqui no canal, feito com muito carinho para te ajudar em alguma dúvida relacionada a software ou hardware de smartphone. Para isso, se inscreve aqui no canal para junto continuarmos esse projeto. E deixe o like, porque daí eu sei que você gostou desse conteúdo e eu vou continuar trazendo mais conteúdo sobre esse assunto. Feito isso, vem comigo, vamos para o vídeo. Então, nessa aula, nós vamos aprender a baixar a ROM ou firmware de qualquer aparelho Samsung oficial e resolver qualquer erro de incompatibilidade C++ ou também Net Framework. Vamos lá, vamos chamar o Samsung. Aqui comigo. Só reforçando que para fazer esse download não precisa ativar a sua ferramenta Sanfirme, ou seja, totalmente gratuito. Vamos na guia suporte. Aqui em model, você vai selecionar o modelo do seu dispositivo. No caso, eu quero baixar SMA105M, o A10. E a região... ZTO, que é Brasil Limpa, Retail Limpa. Aqui você tem ZTA, se for claro, ZTR, enfim, você pode mudar ou limpar a ROM, deixar sem nenhuma personalização de operadora no seu smartphone. Feito isso, eu vou clicar em Check Update. Ele já me dá a mensagem aqui de erro de C++ 2008 e 2010, por isso ele não acha o arquivo, ok? Então, eu vou fazer essa correção aqui agora. Na guia Settings, eu vou clicar em Fix C++ 2008 2010 Errors. Então, eu estava na guia Suporte, eu só cliquei em Settings para fixar o erro. Clico em Fix. Next, aceita, instala. Aceita, instala. 2010 agora. Finish. Pronto, foi rapidinho, não foi? Então, vamos em suporte agora e clicar novamente em check update. Vamos verificar. Ó, agora já me trouxe, ao invés daquela mensagem de erro, ele me trouxe os arquivos para baixar. E uma vez que o arquivo já está disponível para download, ele me fala o modelo, o Android que está e o dia da, do release, do update. Então, 25 de 1 de 2023. Vou clicar em Download Firmware. Detalhe aqui antes de baixar, ele baixa sempre a última versão oficial do dispositivo. Então é uma forma também de você já atualizar o seu dispositivo para o novo patch de segurança. Vou clicar em download. E aí ele começa o processo agora de baixar essa ROM. Essa velocidade vai depender da sua internet, da sua conexão, beleza? Aí, 93% do primeiro passo, que é o download, enquanto continua fazendo o download, eu quero te convidar para deixar aqui embaixo um comentário. E aí, você já usa essa ferramenta? Você já usa a Sanfirma na sua assistência ou é a primeira vez que você está vendo? Então, fala para mim, deixa aqui embaixo o seu comentário e vamos seguir aqui o nosso processo. Ó, 
Terminando o download, ele entra no processo de criptografia e depois de extração. Mas aqui já é bem mais rápido. Concluindo a decriptografia. Checagem de rotina mesmo. E agora extraindo o arquivo. Fica atento à pasta onde ele está sendo extraído. Lembrando que você pode personalizar isso lá em configurações, settings, né? Você pode configurar onde vai ser feito esse download, tá? Então, aqui no caso, os dois pontos são firme download. No finalzinho, ele vai abrir a pasta também. É isso aí, extraindo o arquivo feito, ele já abre, como eu disse, a pasta para você com os cinco arquivos de firmware aí. A PBL, CP, CSC e ROM, ou seja, full flash para você atualizar o seu Samsung. Só que, além de Samsung, quero te mostrar aqui na guia Apple, você pode baixar firmware de aparelhos Apple, tá? Inclusive mais atuais também, é só fazer download. Você também tem a guia Tools e USB Drivers, por exemplo, USB Driver do Samsung, eu já quero baixar aqui, porque você precisa fazer a comunicação, o sistema operacional precisa entender qual dispositivo você está colocando? É um Samsung? É um Motorola? Então, por isso, você precisa instalar o driver. O driver é o software que faz com que o sistema operacional reconheça qual dispositivo você está conectando. E olha só, ele já baixou, extraiu, já está instalando para mim. Vou minimizar para facilitar. Olha só, aqui o instalador do driver agora. Então, muito fácil, estou instalando já. Isso tudo é para te mostrar que a ferramenta Sunfirm, ela vai além de baixar ROM ou firmware Samsung, baixar ROM, firmware da Apple e até baixar drivers e APKs. Então, olha com carinho também. Você pode explorar mais em sets locais onde você quer que esse arquivo seja baixado ou não. Show de bola? Que ferramenta fantástica esse Sunfirm! E se você está se perguntando se acabaram as configurações do Sunfirm, eu te falo que não acabou ainda. Falta uma. E aproveitando esse momento, eu quero confirmar se você se inscreveu aqui no canal para toda semana ter acesso a mais conteúdos práticos como esse. E não esqueça o like, porque daí eu sei se posso continuar produzindo mais vídeos como esse. Faltou sim falar sobre erro Open the Browse em Your Device Palette. Daí, não vai executar o Bypass para você poder retirar a conta Google definitivamente. Por esse motivo, eu deixei o link desse vídeo aqui, onde eu explico em detalhes como fazer. Então, já pula para o próximo vídeo e a gente se encontra lá. Aquele abraço!